прям sleeping. У меня дух настолько был жив, что я не мог уснуть вчера ночью. I just uh, I kept preaching. Yeah. All night long, I just kept preaching. Всю ночь продолжал проповедовать. Yeah. So, uh, I, uh, tried to, uh, I, I tried to go back uh, to sleep um, today and get some sleep and it just made it worse. И сегодня попытался поспать, но это только еще хуже стало. So I drink a lot of coffee. Поэтому я очень много кофе выпил. Okay. We uh, we go back to talking about dreams. Хорошо, вернемся к разговору о снах. Have you been dreaming? Uh, были сны у вас в эти дни? Да, у них были. Да? Okay. Are you uh, understanding a little more about your dreams? Вы больше уже понимаете ваши сны? Yes. No. Yes. Yeah. So. Yes. No. Okay. It takes time. Uh, нужно время на это. Um, а время у нас нет. We don't have time. We don't have time. Yes. Okay. The um, Valentine was asking about um, the. Um, You know, when I learned to um, to interpret dreams, who helped me, or how I, it was determined whether I was correct or not. Валентин спрашивал, вот когда я практиковался в толковании снов, как я, ну, на ком, грубо говоря, практиковался, кто оценивал прав я или нет. And uh, in in those days, um, we took. 42 hours of uh, class time of teaching. И в то время, когда я учился, то у нас было 42 часа на то, чтобы только практиковаться в этом. And then another 42 hours of training. То есть 42 часа обучения и 42 часа практики, вот так было. And then we had to take tests to indicate we uh, we understood. Потом у нас был тест на котором было проверено, насколько мы все поняли. And then we had to um, correctly interpret a thousand dreams on an online site. А потом был специальный веб-сайт, на котором мы должны были каждый истолковать тысячу снов. And and then we were certified to teach. А потом уже после этого мы были квалифицированы для преподавания. So it it does take uh, another. In order, obviously, to have authority to teach, you need that kind of intense training. И очевидно, что для того, чтобы иметь власть учить, нужно такое вот пройти такое обучение. But you can begin to gain a little bit more understanding of the dreams that God's given to you. Но тем не менее, на наш во время наших занятий вы можете все равно больше иметь понимание толкования снов. One one thing we need to understand is that a correct interpretation will always bear witness with your spirit. И мы также должны понимать, что правильное толкование всегда будет засвидетельствовано в вашем духе также. See if the dream is from God, если это сон от Бога, then your spirit will bear witness with the true revelation. Тогда ваш дух даст истинное толкование. And it it will be the same uh, for someone interpreting a dream. То же самое касается того, кто будет толковать этот сон. In other words, if I interpret a dream for you, but it doesn't really resonate in your spirit, there's a good chance I might not be right. То есть так выглядит, что если я буду истолковывать ваш сон, но вы в духе поймете, что это не касается вас, то, скорее всего, я могу ошибаться. In other words, I can't say to you, yes, this is the correct interpretation. Даже если я скажу, что это правильное толкование. Because again, it will resonate in your spirit. The true interpretation will resonate in your spirit. Но тем не менее, истинное толкование сна будет все равно соприкасаться с вашим духом. So we never force what we believe be our interpretation of a dream on someone. Поэтому мы ни на кого не налагаем наше, так как мы понимаем правильное толкование сна. And we are always learn потому что мы всегда учимся okay so again uh, one of the main uh, elements or one of the main uh, aspects of dream interpretation is understanding the uh, the, the symbolism и один из ключей к толкованию снов это понимание символов so i'm going to give you some more uh, foundational um, elements with um, 
the what, what we believe are the uh, best symbolism that they represent. Я дам еще некоторые элементы, которые очень распространены и как мы верим, действительно олицетворяют те или иные символы. So you want to get your paper, pen out, and be ready to write. Поэтому будьте готовы записывать, пожалуйста. Возьмите ручку, тетрадку. Okay. Хорошо. All right. So let's talk about some objects or implements that sometimes are in dreams. Итак, поговорим об объектах или определенных вещах, которые присутствуют. Sometimes you'll see a knife in a dream. Например, вы можете увидеть нож во сне. And if 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 you are being attacked by a knife, если на вас нападают с ножом во сне, it probably indicates some verbal attack. То, возможно, это какая-то словесная атака. It's it's not indicating that one day somebody's going to approach you with a knife. Это не означает, что кто-то к вам однажды днем или ночью подойдет с ножом. It just means that there's a verbal attack. Это означает, что возможно на вас будет какое-то словесное нападение. If you're holding the knife in your hand, если же вы держите во сне в руках нож, it probably indicates that you are having to fight a spiritual battle. Возможно, это означает, что вам придется участвовать в духовной битве. Okay. Uh, a gun is very similar. A gun. А ружье или пистолет очень похож. But with a gun, there's greater power. Но в в огнестрельном оружии больше силы. Greater authority. Больше власти. And the ability to affect things that are far off. И возможность влиять на те вещи, которые могут касаться и дальнейших дальнейшего будущего. Okay. A dart. Everyone knows what a dart is. Дротики. Okay. So, from scripture, what do you think a dart might be? Из Писаний, что вы можете сказать? Вот дротики или нет, не стрелы, а ну копия пусть будет. Из Писания. Does it does it translate in your scripture? No, we have fiery darts of Satan. That's we have. I'm sorry. Arrows. Arrows. Oh, okay. So arrows. Okay. So be be equivalent to arrows. Хорошо. Ну да. В синодальном написано стрелы, например, раскаленные стрелы лукаво, пусть будут стрелы также еще напишите. So so be like a demonic a verbal demonic attack towards you. Это может быть Бесовская словесная атака в отношении вас. Может быть, она приходит через мысли или воображение. Кольцо. Или какие-то элементы окружности. Has to do with covenant or authority. Окружность, круг, кольцо касается завета или власти. And so that can be both positive and negative, depending on who's attempting to make covenant with. Может быть как в позитивном, так и в негативном смысле, в зависимости от того, с кем заключается завет. I had a dream one time that certain person of influence had joined our church was. In my bedroom, sitting on the floor by my bed, and had a circle of some of the people in my church gathered in a circle. Однажды мне приснилось о том, что один человек, который присоединился к нашей общине, он сидит возле моей кровати, а вокруг окружают определенные люди из общины. And it was it was a it was a negative thing. И это был негативный смысл. And it actually came to pass. A person was trying to draw people to themselves and seemed to want to indicate that they were under our authority to do it. И так и так и случилось, как бы этот человек пытался вокруг себя объединить людей, вот как бы в противовес нам. And this person actually used the word covenant to to indicate to those people that she desired to make a covenant with them. И эта женщина, она как раз использовала слово завет для того, чтобы привлечь к себе людей. So God showed us that was going to happen before it did. Бог показал нам это прежде, чем это случилось. Okay, let's talk about clothing. Теперь поговорим об одежде. Most of the time, dreams about clothing have to do with equipping. И часто одежда касается оснащения. Now clothing is only an issue in a dream 
when it's out of the norm, when it's when it's when the clothing is different than the normal clothing. То есть бывает такое, что одежда отличается от нашей повседневной одежды. Or when it's exaggerated, or when the clothing is exaggerated, when the clothing is you already said different than normal. An example would be uh, uh, bright clothes, bright colored clothes that are, that are not normal. And so the emphasis may be in the meaning of the color. And so the emphasis may be in the meaning of the color. Or uh, clothing that is too big. Или, например, слишком большая одежда. Clothing that doesn't fit may indicate that you're trying to walk in something that you are not called to do. Например, если вы во сне носите одежду, которая вам не подходит по размеру, она больше вас, тогда значит вы несете какое-то служение или делаете то, к чему вы не призваны. Do you remember a story in scripture where someone tried on something that didn't fit? Помните, когда в Писании один человек он пытался примерить на себя то, что ему не подходило? Например, Давид. Давид, yes. Saul's armor did not fit. Обмундирование Саула ему не подошло. And God was calling him to walk in his own anointing. И Господь призвал его идти в его собственном помещении. Okay, so a coat. Итак, этот плащ. It may indicate a mantle or an anointing. То есть это как мантия или помазание. If you are wearing someone else's coat. Если вы одеты в чужой плащ, it may indicate that God has given to you a like anointing. То значит Бог вам дает похожее помазание с этим человеком. And you can even have a dream about someone taking their coat off and putting it on you. Даже во сне вы можете, например, увидеть, что кто-то снимает свою накидку и и одевает на вас. Okay. Swimwear. Одежда для плавания. То есть купальники, купальные костюмы. Means God's given you the ability to move in the things of the Spirit. Означает, что Бог дает вам возможность двигаться больше в духе. So if you have scuba diver equipment on, what do you think that means? Если у вас, например, одежда аквалангистов, то что, как вы думаете, что это означает? Yes, exactly. The ability to go deep. Да, возможность идти на глубину в духе. If you're wearing short pants, если у вас шорты, and again, it's when it's not normal, when when it's out of character. Well, in other words, if you just dream about a bunch of people gathered in a summer setting and they're all in shorts, it's normal. So if if you're wearing shorts, there's some reason why it's out. То есть, например, если вы видите во сне, что вы одеты в шорты, но это не подходит к общей картине сна, то есть, ну, не на пляже вы находитесь, а просто, да, или или это не лето, а вы все равно в шортах, то это означает? It may mean that your walk or calling is only being partially fulfilled. Это значит, что ваше призвание или ваша служение только наполовину исполнено. То есть вы не ходите в полноте своего призвания. Right? If you see yourself or others dressed in the clothing from another culture or 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 nation. Например, вы видите во сне себя или человека одетого в культурную национальную одежду. It could mean that there's a call on your life to do ministry to to that people group or even that nation. То возможно Бог призывает вас или других людей служить вот этим народом или в этой культуре. Or it could simply be a call to intercede for them. Возможно это значит что вам нужно начать хотя бы ходатайствовать за этот народ или за эту культуру. Okay. A wedding dress. Свадебная одежда. If you men see yourself in a wedding dress. Возможно, даже мужчины видят себя в свадебном платье. Может показаться очень странным, правда? Но это касается завета. 
or a deep relationship. Или глубоких тех, тесных взаимоотношений. Uh, if the focus is on shoes. Если фокус делают, делается на обувь. It may have to do with uh, the issue of peace. Касается это мира. Or evangelism. Uh, имеется в виду покоя, либо же евангелизация. Uh, at one of our seminars, a girl shared a dream about how um, the person in authority over her would not allow her to get her shoes and put her shoes on. Однажды одна девушка поделилась на семинаре, что один из, один из представителей ее, ее духовной власти во сне запрещал ей одеть ее обувь. И это означало, что то место, в котором она на тот момент находилась в служении, не позволяло ей развиваться в ее даре евангелизации. And there were many other elements to the dream that indicated similar, similar things. И очень много других элементов во сне uh, показывали, указывали на. And they, they, she and her were just in a place where they were being constrained and not really able to to release the gifts and anointing. That То есть они находились в таком, uh, она находилась в таком состоянии, когда она не могла высвободить помазание и дары Духа Святого. Well, what I didn't know while I was interpreting the dream, и когда я толковал этот сон, чего я не знал в тот момент, is that her um, yeah, the person that was in authority over her was in the room. И когда я истолковывал этот сон, я не, не подозревал, что ее духовная власть также находилась в помещении. So, revelation for all of them. Поэтому это было откровение для всех. But it was all true. Но это было истинно. Бог имел огромное большое призвание для, для нее и ее мужа. They were from that place and really into what God had for them. В итоге их высвободили и они вошли в то, к чему, к чему Бог их призывал. Okay, let's talk about animals. How many of you ever dream about animals? Теперь поговорим о животных. Кто видел с ней животных? Okay, a few animals. All right, let's start with the snake. Итак, змеи. Never a good thing. Никогда не является хорошим. Snakes have to do with lying. Касается лжи. Or the telling of tales. Snakes или э, обозначает какие-то сказки или сплетни. Это кто-то, кто лжет о вас. A white snake indicates a uh, religious spirit. Белая змея или белый змея обозначает э, дух, э, дух религии. Okay. A horse, лошадь или конь. A horse uh, symbolizes power. Это сила. Okay. Значительная сила. An ox or a cow. И корова. Normally symbolizes a slow change. Это обозначает медленные перемены. Uh, rats uh, крысы, have to do with garbage and impurity. Uh, мусор и нечистоту. Okay. Garbage or impurity. A uh, bee or hornet? Uh, шмель или пчела? No. A или пчела? bee or a hornet? Yeah. A painful, strong, demonic attack. Это какая-то болезненная, сильная демоническая атака. Uh, flies. Мухи. Have to do with occult activity. Это uh, оккультическая деятельность. And they. Оккультная uh, деятельность. They hover around dead things. И они налетают на мертвое. Wolves. Волки. Uh, false authority, false teaching. Uh, ложная власть, ложное учение. A frog. Uh, жаба. Has to do with lust. Это похоть. Lustful as a frog. 
A monkey represent has to do with mockery. Обезьяна это поношение. Черная пантера. Это высокий уровень колдовства. Не путайте с розовой пантерой. Sheep. Овцы. Humility. Смирение. Sacrifice. Жертва. Prosperity. Процветание. Can speak of just the people of God. Может говорить просто указывать на народ Божий. Depending on the context and how what's happening to the sheep. Зависит от контекста и того, что происходит во сне, потому что также может указывать на самого Ишуа, как Агнца Божьего. Зависит от контекста. Коза это значит недостаток развлечения. Развлечения. You have the word donkey. I saw. Yeah. Donkey is in the negative is stubbornness. В негативном это значит упрямство. Okay. Естественно. But in the positive is a burden barrier. Но в положительном означает тот, кто несет бремя. A tiger. Tiger. Seriously, that's what it is. Tigger? Tigger. Winning the food. Tigger. 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 It's a soul power. 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 Octopus. Yeah, it's a snake. Jezebel spirit. Duch Jezebel. Okay. An alligator. Alligator, crocodile. Aggressive. Aggressive. Large mouth. Большой рот. Имеется в виду, ну, не, не пасть. Ну, имеется в виду тот, кто нападает словесно. And uh, basically verbal attacks. Yeah, okay. A bear. Uh, медведь. Judgment or strength. Uh, суд или сила. Now, also, uh, obviously, as we indicated the day, bear could have to do with what? С чем еще медведь связан? Россия. Yeah, exactly. Okay. Cats. Коты. Uh, Are there any cat lovers in here? Есть любители кошек здесь? Нет. Есть любители и ненавистники. Cats are independent thinkers. Это независимое мышление, значит, те, кто независимы в своем мышлении. An eagle. An eagle. Arrow. Prophetic. Prophetic. Prophetic seeing. Prophetic calling. Prophetic vision. Okay. Let's talk about. Everybody get that? Все понял. Okay. Let's talk about weather. Погода. Weather can be either good or bad. Погода может быть хорошая либо плохая, правильно? So we start with just storms. Начинаем с бури. Storms obviously forming clouds. Буря подразумевает, что нагоняется тучи. So if the clouds are light in color, если эти тучи светлые по цвету, it's it's probably coming from the Lord. То возможно, скорее всего, они приходят от Господа. How many of you know God will bring? 
storms into our lives. Вы purpose. Вы понимаете, что Бог также для своих целей приносит и в нашу жизнь бурю. Uh, but then there's also storms that the enemy tries to bring. Но также враг пытается принести в нашу жизнь бури, which we can actually review, которые мы можем как бы запретить, которые. And they're going to be dark. И эти тучи они черные, темные, темных оттенков. So storms, clouds, tornadoes, all the same principle. Штормы, бури, торнадо, все один принцип здесь. Okay. Wind, ветер. Uh, you don't normally see wind, but you hear it and see the effects of it. Обычно ветер не видим, но видим результаты его действия либо слышим его. So wind can be very good. Ветер может быть хорошим. The wind of the Holy Spirit. Ветер Духа Святого. But there are also winds of adversity. Uh, winds that are against us. Но также есть ветра, которые нам противостоят. Okay. Uh, rain. Дождь. Most of the time, rain is good. В большинстве случаев дождь это хорошо. Rain is that which comes down from God. Дождь сходит от Господа. Okay. Many times symbolic of the Holy Spirit. Часто символизирует Духа Святого. An earthquake. Землетрясение. What do you think? Как думаете, что это? Yes, exactly. Exactly. Shaking. And the shaking can be good, but потрясения могут быть хорошие. There are things that still can be damaged in the midst of a shaking. Но тем не менее во время землетрясения все равно есть потери. Yeah, yeah, and can be. Yes, when there when brings about severe consequences, it can be a sign of judgment. Если там в землетрясении очень тяжелые последствия, то это скорее всего суд. What about that? Божий суд. And then there's snow. Снег. You think snow is positive or negative? Как думаете, положительно или отрицательно? Positive. Means a time of refreshing. Это время свежести. And has to do with righteousness. И праведность. Yes, so we need to sing. Let it snow. Let it snow. Let it snow. Поэтому надо петь вот эту песню Фрэнка Синатра. Okay, body parts. Части тела. Body parts. We already talked about the nose being discernment. Нос это развлечение. The thigh. The thigh. Бедро. Has to do with faith. Это вера. Belief. Вера. Faith. То что. Верование. Вера. Yeah. Бедро. Okay. Your hand. Рука. Two main things. Две важные вещи. What's something you do with your hand? Что делаете рукой? Yes. So it has to do with relationship. То есть обозначает отношения. What if you? And we use our hand to. Что мы еще делаем рукой? Direction. Direction. То есть направление. А вот сейчас также направление. Указание направления. Right. The arm. How many of you familiar with your arm? То есть это была именно ладонь. Scripture says. Кисть, да. А сейчас рука, вся рука. When scriptures speak about the arm of God, what are they normally talking about? Когда Писание говорит о руке Божьей, о чем обычно говорится? Help. Yeah, yeah, the strength. Yeah. Strength. What's силе? Strength. Yeah. Teeth. Зубы. Your teeth have to do with wisdom and understanding. Касаются мудрости и понимания. One of the most common dreams is people having their teeth falling out. И часто распространенный сон, когда зубы выпадают. It's indicative of of struggling to understand something. Это обозначает какую-то проблему в понимании чего-то. Doesn't mean God's telling you you're going to lose your teeth and wear dentures. Знаешь, значит ли это, что вы утратите свои зубы, пора идти к зубному? Now, when now you're familiar with what's called wisdom teeth? Зубы мудрости, да. Now, specifically, wisdom teeth has to do specifically, obviously, with wisdom. И зубы мудрости это точно говорится о мудрости. 
And are you familiar with the term eye teeth? No, eye teeth. Uh, probably would translate in your... Uh, a beard. 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 Because it's our word. Okay, a beard. Barada. Beard. Okay. Have have any of you ever dreamed of and you saw a lady with a beard? Кто-нибудь видел женщину с бородой? It just indicates maturity. Это значит зрелость. А почему женщина? Why, why lady? Well, because it's abnormal. So if lady with a beard, it's speaking of maturity. Женщина с бородой это зрелость. Don't go and tell her she needs to shave. Не надо говорить ей, что ей надо побриться. Hair. If there's an emphasis on the hair. Если ударение делается на волосы. Has to do with wisdom. Это мудрость. Anointing. И помазание. And covering. И покров. Okay, nakedness. Обнаженность. Нагота. Нагота. It's actually a good thing. Это хорошо. It speaks of humility and transparency. Это говорит о смиренности и прозрачности или открытости. Uh, your neck, шея. It can, in the positive, speak of strength. Говорит в положительном о силе. Or in the negative, а в негативном смысле. Stubbornness, об упертости так. What the Bible calls stiff neck. Там где говорится, что вы они затвердели, жестоковые. Now. My wife says she's the neck. My wife says that I'm the head. She says I might be the head, and I'm going to be the head. But she's the neck that turns the head. But she's the neck that turns the head. Yeah, it doesn't look like it's very funny. It's a real. I'm saying you don't laugh because it's reality, right? Okay. All right, your side. Your side, your side. Uh, has to do. It, it's like a place of friendship or yeah. relationship. Это дружба или взаимоотношения? Another another thing about the hand, the left hand. Левая кисть. Has to do with. Well, actually, though, your whole left side has to do with uh, the gifts you were born with. То есть вся левая сторона, если тело вы видите какую-то левую часть, да, то это говорится о природных дарах. And the left hand, левая кисть, is symbolic of what we call the fivefold ministry. Это символ пятигранного служения. So thumb would be apostle, большой палец это апостол, prophet, пророк, указатель, evangelist, средний евангелист, pastor. Pastor, безымянный teacher, и мизинец учитель. So, everybody got that? It's in the sequence that it is in scripture. И это последовательность, как как она есть в писании. Apostle, prophet, evangelist, pastor, teacher. Апостол, пророк, евангелист, пастор, учитель. So sometimes when I'm praying over people, I ask them to hold up their hands. Иногда, когда я молюсь за людей, я прошу их выставить вот так. And I'll put my hand on their hand. И я Прикладываю свои руки к их ладоням. So my right hand is on their left hand. И моя правая рука на их левой руке. And there are times. И бывает так, where either one of their fingers will twitch. Когда один из пальцев у этих людей начинает дергаться. Or get real warm. Или очень сильно нагревается. Or I can feel like a soft 
a soft uh, 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 wind on that particular finger. Или на этом пальце вот такой ветерок легкий. And it indicates that they have gifting. И это означает, что у этого человека есть вот этот дар. In fact, when I was here in May, когда я был в мае здесь, I don't remember who it was I prayed over. Не помню, кто это был, я за кого-то молился. But as soon as I started praying over them, только я начал молиться за этих their center finger just began to. Their center finger just began to. In fact, I showed you. I remember. No, no, no. That, that, that girl. That, that, that girl. Yeah. Here? Is she here? Is it? Yeah. 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 Indicated a a strong gift of a man. Oh, was it the prophetic finger? Yeah. Okay. I thought it was the finger. Okay. So good to know. No, в общем это полезно знать. Okay. Uh, if you have a dream of crops in a field, uh, yes, it was um, crops, crops in a field, uh, crops. What do you call crops? Um, corn, wheat. Yeah, yeah. So, yeah. If you see crops, wheat, or corn, okay. Uh, do they understand? Yeah. Yeah. Any crops? Any culture. It can it can have to do with provision. Это обеспечение обозначает. But it can also have something to do with. What do you think? Но еще касается как вы думаете чего? Especially if they look right. Если они уже созрели. Evangelism harvest. Yeah. То есть жатва для евангелизации. Yeah, Jesus said the fields were ripe. He sure has said that the harvest was ripe. Okay, money, 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 money. How many of you want to dream about money? Who wants to see money? They want to have them in real life. I don't want to dream about it. They want to have. Show you what's in it. I've dreamed about it all my life. I want it. Всю жизнь мечтал увидел во сне деньги, теперь не мешало бы так их иметь. Most of the time, money has to do with the gain or loss of favor. И часто деньги олицетворяют в позитивном либо негативном смысле приобретение либо потеря благоволения. Okay. And so, ladies who have purses, handbags. Женщины, у которых есть вот сумочки. Your your purse can speak of your identity. Сумочка может говорить о вашей личности. Or it can speak of you know the gain loss of favor as well because oftentimes that's where you keep your money. Но также может как и деньги говорить о приобретении либо потере благоволения, потому что в сумочках вы храните деньги. My wife had a dream one time that she was at the gas station filling up her red car with gasoline and her purse was sitting outside by the gas pump and it was big and fat. Однажды моей жене приснился сон, что она была на заправочной станции, заправляла красную машину, а рядом стояла ее сумочка, полная, очень переполненная просто деньгами. And she was on her way to the doctor's office и она была на пути к врачу. And he was doing some work on her mouth. И он производил определенную работу с ее ртом. God was about to increase her ministry with power. И Бог сказал этим самым, что он собирался усилить ее служение. Favor. Также дать благоволение. And he was going to anoint her mouth to speak. А также помазать ее уста для того, чтобы говорить. She had been a worship leader. Она была лидером поклонения. But the Lord was beginning to transition her into a speaker. Но также Бог ее начал преобразовывать в спикера, в учителя. And she was hesitant to do it, and God gave her that dream to encourage. Она противоборствовала немного этому, но Бог ей дал этот сон, чтобы она двигалась в этом направлении. Okay. Um. Let's see. Okay. Let's um. Trees, деревья, have to do with leaders. Это лидеры. Back in the day when I was associated with John Paul, когда я 
сотрудничал с Джоном Пол Джексоном. I had a dream that a very large tree in his backyard fell. Я увидел, как одно огромное дерево в его дворе оно упало. It wasn't soon after that that he lost his um, um, the, he lost the man lost uh, what's the best way to say it? Um, yeah he, he lost the man who was just underneath him in his ministry. И вскоре, как бы человек, который был его заместителем, его ближайшим помощником в служении, он утратил этого человека. И интересно, да, что Бог дает такие вещи. Давайте сделаем вопрос, растолковать сон. Готовы? Готовы? Да? Да? Потрясите. Marker board and let's do a dream. Okay. Five minutes. Well, let's let me give you some more symbols and then we'll do the dream. Давайте еще несколько символов, а потом сон разберем. Um, numbers. Числа. Number one. Первое. Has to do with the one То есть God. единица – это один Бог. Uh, number two has to do with multiplication and division. Два умножения или разделения, то есть позитивное и негативное смысл. And it doesn't have to be the number in the dream; it can just be two things. Uh, не обязательно будет прямо там гореть цифра два в вашем сне. Может быть что-то две вещи какие-то или ну, пара какая-нибудь. Okay. Number three has to do with uh, we call the Godhead or the Trinity. Три это троица. Father, Son, Holy Spirit. Отец, Сын и Дух Святой. Uh, four has to do with God's creative works. Четыре uh, это бо, uh, Божье дело творения, то есть Бог творит. Five is grace and redemption. Пять благодать искупления. Six. Anybody know what six might be? Шесть. Знаете что значит? Yeah. Человек. Man. Man. Человек. Yes. Seven. Most of you should know what seven is. Seven. Perfection, completion. Да, полнота и идеал, скажем так, идеальное состояние. Number eight, восемь, has to do with new beginnings. Новое начинание. Do you have any idea why that would be true of the number eight? Знаете, почему восемь обозначает новое начинание? А? Нет, почему? Нет, бесконечно. Потому что... Потому что... А, новое начало. И также обозначает дар учителя. Бесконечно говорит. Суд. And is connected with the gift of evangelist. Number ten has to do with a journey, or the wilderness, or the wilderness. Oh, yes. Also, it's uh, testing. Testing. Yeah. yeah. In the wilderness, testing. Pustinya yeah. ili ispitanya. And the gift of the pastor is associated with. It's связано с этим дар пастора. Почему интересно? Eleven has to do with transition. Одиннадцать это перемещение. And associated with the gift of the prophet. Okay, перемены. Пророк. Twelve has to do with government. Двенадцать это правительство. 
and the gift of the apostle. Uh, je to apostol. 13 has to do with rebellion. 13 to bunt. In a Jewish way, it's a blessing. 13? Yeah, it's a blessing. In the positive, it's a blessing. In the negative, it is rebellion. Уже Мидраш новый придумал, походу. То есть 13 это бунт, но в позитивном это благословение. Не, ну потому что в иудаизме 13 это благословение. Да, да, да. Чтобы вы понимали, когда говорят... 5 to 13, да? Шабат. Шабат, это особенное, такое вот, это благословение. А для, ну, такой некрасивый, это же... Приходит Фредди Крюк. Да. Alright, let's jump to like the number 40. Переместимся к номеру 40, цифре 40. Has to do with generation, a generation. Это по поколению. Or uh, the completion of a season. Или полнота времен. And, uh, yep. Yep. Danila. Um, yeah. Now let, let me talk to you a little bit about numbers uh, in your dreams. Do I have one? Are we done? One minute. I can do it in one minute. Um, how many of you have digital clocks? Uh, uh, what the key, what the, what the no. Yeah. no? <laughs> well, on your phone it's digital. Да, на телефонах они же Right? Yeah, your time. That's what we call digital, right? Most right. of your phones. That does not have electronic chips. Okay. Uh, there are times that, especially like in what we call the twilight time. В сумеречное время, то что называется сумерками, it's like the time. It's like the time while you're falling asleep. Это тогда, когда пока вы вот усыпаетесь. Or while you're waking up. Или тогда, когда вы вот начинаете просыпаться. You're kind of half asleep and half awake. Или вы пол спящем состоянии находитесь. Sort of like some of you are right now. Ну вот кто-то из вас сейчас как раз в таком состоянии. Oftentimes the Spirit of God will turn your attention towards a clock or or your Часто Бог ваше внимание обратит на часы или на время. Do you ever wake up, pick up your phone to see what time it is? И часто вы вот бывало такое просыпаетесь, берете телефон и смотрите. Sometimes when you do it, there'll be like a pricking of the Holy Spirit. И иногда, когда вы так делаете, то Дух Святой вас вам что-то показывает. Do you know what I'm talking about? Знаете, понимаете, о чем я говорю? And and it will. It will mean there's something significant about the number you just saw. И это значит, что что-то важное касается той цифры, которую вы сейчас увидели. So what are the possibilities of the symbolism of the numbers that you've just looked at on your on your clock? И вот какие возможности символов того времени, которое вы видели. There's maybe two strong possibilities. Две сильные такие возможности дано. One could be a scripture reference. Первое это место писания. Может быть, то есть, когда вы видите время там восемь, двадцать восемь. And uh, that's happened to me on a Со мной так было не один раз. I'll, I'll say the Holy Spirit that looks like a, a scripture reference. Я говорил, дух всегда кажется. And there's описание. And there's times I'll just hear an immediate agreement. Like, И yes. Часто я слышал сразу в духе, что да. Then it's up to me to go research passages that fit that. И моё моя ответственность уже была исследовать места писания вот и посмотреть что соответствует вот это. Like 12:22, например, 12:22. Okay. The other possibility. И ещё вторая возможность. Is it maybe a calendar date? Что это дата в календаре? And God may be speaking to you about something on that particular calendar. Возможно, Господь говорит вам о конкретной дате какой. Okay, we're supposed to break, so we'll do so right now. Перерыв и потом вернёмся.
Several of us were riding bicycles together. Uh, это уже сон. То есть можете записывать там. We were going up to the top of a high mountain. Uh, не, несколько, uh, не, несколько людей мы ехали на uh, велосипедах вместе. Uh, мы uh, ехали вверх по горе. We were on a very tight schedule. И у нас было очень мало времени. График был очень uh, жесткий. Because we needed to make it to the top before dark. Потому что нам нужно было доехать до вершины до того, как стемнеет. As we approached the first incline of the foothills, which eventually led to the mountain. Когда мы подъехали к подножию к подножию горы. One of my friends had a flat tire. Yeah, that's fine. А, ah, so you missed this yeah, thing. One of my friends. Uh, один, один из uh, моих друзей, он пробил uh, колесо. He told us to go ahead and he would catch up. Он сказал, что мы ехали вперед, а он нас догонит. Since he was an experienced cyclist, I didn't hesitate to continue. Так как он был уже опытным uh, велосипедистом, мы не остановились, а продолжали. I thought my being in the lead would challenge his need to be in command and that he would work harder to catch up. Я подумал, что так как я буду вести наш буду вести нашу группу, это заставит его догнать нас быстрее. As we made our way up to the midway point of the mountain. Так когда мы уже доехали до середины горы, several cyclists one by one began to drop out. Некоторые велосипедисты один за другим стали сходить с трассы. Some had equipment problems. У кого-то были проблемы с оборудованием. And others had physical problems. У кого-то уже были физические проблемы. One guy had pulled a groin muscle. А приводящую мышцу. Один один парень он повредил мышцу. And my friend had not caught up with us. А мой друг так и не догнал нас. I really felt lonely. Я почувствовал себя в одиночестве. I wondered if I, if even I, would be able to make it to the top. Я начал уже сомневаться, смогу ли я доехать до конца. And even if I did, would there be anyone who would make it with me? А если я даже доеду, доедет ли еще кто-нибудь со мной? Okay. Is there a need to read it again? Еще раз надо прочитать. No. No? Okay. No. Okay. All right. Okay. On this dream, get a picture in your mind. Вот представьте себе эту картину. With the picture in your mind, what are the few things that stand out? Какие вещи вот именно бросаются в глаза? Cycle. Bicycle. Велосипед. What else? Mountain. The mountain. And what else? Pe people. The, the team. people. The people. Okay. And Mo movement. Time. Time. Okay. Short time. The the rush to get up. Just the whole the activity. Да, то есть все действие, что было мало времени. Oh, спасибо. Okay, the activity. Okay, those things will be your focus and your subfocus. То есть это ваш фокус и следующий по важности фокус. You see how how you can pull the focus and subfocus out of a lot of detail? Sorry. Do you see how you can pull the focus and the subfocus out of a lot of detail? Видите, как можно вычленить первичный и вторичный фокус из всех вот этих деталей, да? Again, we do not initially get bogged down with the detail. Но нам не нужно быть перегруженными деталями. Okay, so let's do what we're supposed to do with the dream. The first thing is do what? Первое, что мы должны сделать с этим сном, что? We need to determine focus or to determine the title. Title. То есть название в первую очередь. What title would you give that dream? Какое название дадите сну? 
uh, problems in the ministry. Whoa! Who said that? Кто это сказал? А? This lady. Good job. Отличная работа. Very insightful. Очень так прозрливо. That's what I'm going to put up there. Так так и назовем проблему в служении. Doesn't mean that if you were thinking something else, yours is wrong. Не означает, что то, что вы думали, это неправильно. See, no title is wrong. И даже если вы не нет ни одного названия, которое было бы неправильно. The title is just a summation of everything you think and felt in the dream. Просто название это итог того, что вы почувствовали и услышали. Okay, so let's start. What's the next thing we do? Что следующее? Determine the focus. Focus. Okay. Focus. Remember what we ask. There's three questions we ask about the dreamer. Мы задаем три вопроса. Помните о том, кто видит сон. Are they observing? Он наблюдает за этим. Participating? Участвует? Are they the main focus? Или он главный фокус? So what do you think in this case? Что вы думаете в этом случае? He's the thing. One thing that he's a participant. The other thing that he's the main focus. Interesting. Okay. Actually, actually, in this dream, в этом сне, you could be correct in either saying he was a participant or the focus. Вы будете правы, если скажете, что он либо участник, либо фокус. The reason is, is because if you're saying he was a participant, потому что если вы скажете, что он участник, then who's the focus? Тогда кто фокус? Who's the focus if you think he's a participant? Если он участник, кто фокус? The dreamer, but no, он и видит сон. No, he's okay. Okay. Не, если его убрать, кто фокус тогда будет? The this ministry or the group of people will be the focus. Yes, the group of people then. Да, тогда фокус он будет группа этих людей. Вот эта команда, которая едет. But because he's part of the group, но так как он часть этой группы, it's about him as well. То скорее всего это о нем также, правильно? You get that? Понимаете? So it's a it is about him, but it's about him and the group that he's involved with. То есть это о нем, а также о группе людей, с которыми он принимает участие. So we'll we'll say that the the people is are the focus. То есть скажем, что группа людей или люди это фокус. Okay, we've already discovered then. What our sub-focuses would be? What are they? Какие вторичные фокусы? Mountain. Time. Mountain. Гора. Время. Time. Sub-focuses. What? What was the other? No. Mountain. What was? What's the other? What's the other thing that stands out? Что еще вот бросается в басик? Bicycle, велосипеды. Гора велосипед. And again, what's the other thing that really sticks out? There's a lot of elements. Что еще бросается в глаза? What's the other main thing that sticks out? Вот такой как вторичный фокус. Что бросается в глаза? His friend. Yes, but he's just the one that had a flat tire. Right, but there's another friend who had a muscle problem. Ну а там был друг еще, у которого с ногой проблемы. What's this? Okay. In this dream, the other sub-focus is not a person or a thing; it's a concept. То есть есть сны, где концепция является вторичным фокусом. What's the whole? What's going on? What's что происходит? Problems. Problems. Right? Problems. То есть есть проблемы. Yeah. And so the concept of problems is a major part of this. То есть концепция проблем это основная часть вот этого сна. So we sum them all up. То есть мы все это подытожили. And so we just we call this the prob the problems. Это проблемы. Now all the others can be detailed. Все остальное, остальное детали. What did we, what do we know about the mountain? It was what? Что? А горе мы знаем. It's high. High. Okay. What do we know about? Yeah, it had something happened at the 
first in first incline. Там okay. еще был такой момент подножия именно, вот с подножия началось вот эти проблемы. Okay. Now we could list all the problems as detail. А все проблемы можем вот в детали написать. What was one problem? Одна проблема какая была? A flat tire. Flat tire. Mm -hmm. Okay, that, and we'll, we'll even define that here in a moment. Flat tire. What was the other problem with loss of strength? Потеря сил. Fatigue, loss of strength. То есть усталость. Okay, we'll call that fatigue. And, and then specifically the one fella. Yeah. Uh, trauma. Physical. Trauma. Yeah. Trauma is what yeah. you want to call it. Okay. Yeah. And there's, you know, there's several. Trauma. No, разные травмы. Okay. Um, and uh, lack of time. Yeah, the time element is a problem. И проблема uh, также, что недостаток in, времени. In a rush, yeah. Time issues. Да, один в элементах проблемы это время. Okay, all that's related to the problems. Okay. Все это входит в проблемы. Right. So let's um, let's determine what our elements mean. What did we say? Probably most of the time a mountain is going to represent. И что чаще всего представляет собой гора? Мы уже говорили об этом. What's at the top of the mountain? Что наверху горы? The relationship with the Lord. Okay. Who's at the top of the mountain? Кто наверху горы? God. Yeah. Yeah. So it's uh, uh, it's an increase getting um, uh, closer to God, closer to the will of God. Приближение к Богу, к воле Божьей. Pressing to do the will of God. Do you see that in that? То есть желание исполнять волю Божью больше. Видите этого? So we can we can call it will of God. Uh, so God high means it's a you know a lot to to do. То есть высота, высокая, это значит, что so, еще предстоит многое сделать. Maybe a high calling. Может это какое-то высокое призвание. Okay. Um, and so we we can interpret it that way. Doing the will of God. И растолковать этот элемент можем как исполнение воли Божьей. Okay. Do you remember what we said about a bicycle? And помните, что мы говорили о велосипеде? Что на лице? Personal ministry. Personal ministry. Да, личное служение. Or personal impact. Or a ministry that is being done by one person. Или служение, которое совершает только один человек. Right? Правильно. Okay. And what else did we say about it, though? Что еще мы говорили о велосипеде? How? Where? Where does it get its power? Откуда сила берется? Велосипеда. From, from the person. From the person's impact. Self power. Self power. Okay. Да, собственными силами. So, this would be representative then. Uh, sorry, ladies, but it seemed to indicate that it was mainly men. Did it not? Did, did it not indicate that it was mainly men? Mm -hmm. All of the people it indicated were men. То есть, в основном, все участники сна – это мужчины. Okay. Yes. Да, понимаете, там речь. So here we have a group of men. То есть это группа мужчин именно. In ministry. В служении. Striving under their own power. Которые страдают от своих собственных сил. How many of you see that? Кто увидел это? Yes. Okay. So men. Uh, on a bicycle, you are pedaling, so that's your strength, your power, as opposed to a car. Car obviously is run by a, a motor, an engine. То есть в грубо говоря здесь вот все тянут вот эти мужчины. So if we just went ahead and translate that into the spiritual, what's the significance of that? Каков смысл вот этого вот? Uh, that by by your own uh, strength, it's hard to to serve to to get to go into the ministry. It's hard to do the will of God and the power of your own strength. Да, тяжело исполнять волю Божью своими собственными силами. Okay. Yeah. What, in other words, what is needed to do ministry? Что нужно для того, чтобы совершать служение? 
grace of God. The grace of God and e who? The power of the Holy Spirit. Power of the Holy Spirit. Сила Духа Святого. Okay. So men struggling in their own strength. То есть они страдают от того, что они делают это собственными силами. One of them had a flat tire. У одного пробилось колесо. What uh, what do we put in a tire to make it non-flat? Что чем наполняет колесо, чтобы оно не было плоским? So the spirit means like the yeah. So is, there's a, a reference here to a lack of. То есть недостаток or a loss of или потеря духовных сил или действия духа святого. Was there anything about the attitudes between of the men between themselves? Есть какие-то упоминания о взаимоотношениях между людьми? No, didn't notice anything. Yes, some of you did. Like what? Какие? So he left his close friend. Left him. Yeah. Он оставил своего близкого друга. Yeah. And so, do you see a slight sense of competition? Не видите ли вы в этом небольшой привкус такого соперничества? And then he became the leader of the group. Yes. Да, то есть после этого он стал лидером группы. And he thought the other guy would catch up because he thought he wanted to be the leader much more. И он же сказал, что когда я стал во главе группы, я подумал, что это побудит его быстрее догнать. То есть он увидит, что тот теперь стал лидером, поэтому он захочет снова с ним соревноваться. Okay. I'll tell you what this dream is about. Расскажу, о чем этот сон. The person who had this dream was in the ministry with fellow ministers. Он служил, у него было определенное служение с другими служителями. But they were they were not spirit-filled people. Но это были не совсем духовные люди. And they were attempting to do ministry in their own strength and power. И они пытались организовывать служение своими собственными усилиями. But God was trying to show this one person that they could spend their whole life striving to do ministry. Могут провести всю свою жизнь вот в попытках организовать служение собственными силами. But if they only did it in their own power, но если они будут это делать своими усилиями, many of them would give up. Многие сдадутся. They would make it to the end. Они не дойдут до конца. They would find themselves being lonely. Обнаружишь, что они одиноки. And that they were in need of the power of the Holy Spirit. И они нуждаются в силе Духа Святого. So, can you see that in the dream? Можете это видеть, исходя в этом сне, да? Yeah. And she indicated problems in ministry, especially problems in ministry without. The Holy Spirit. И вот правильно сразу было название проблемы в служении без Духа Святого. Yeah. So, okay, this one was a lot more involved. Mm -hmm. Little, more, little harder. То есть этот был более сложнее, больше деталей было в этом сне. Okay. But how many of you had a sense that, or you were pretty close to? Но кто из вас имел чувство, что вы близки к правильному толкованию? A few of you? Yes. 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 Okay. You don't agree with me. Oh, well, then you. Why are you saying it's more not spiritual if they had the tires filled with the air? Well, I'm I'm telling you, the actual person who had the dream. I'm not I'm not just interpreting it. I'm telling you, the guy who had the dream. That's yeah. Не переводи мои два слова. But well, but still think about it. That's, in other words, how much of the Holy Spirit is that? I mean, but it's not. I would not say that it's not spirit-filled. Yeah. Well, and when I was in denominational life, yeah, I had a measure of the understanding of the Holy Spirit, but I were I wasn't at that point totally spirit-filled. You understand what I'm saying? I mean, because it's good Baptist. We we believed in the Holy Spirit and we had encounters, but we weren't full filled with the Holy Spirit. Okay, 
Well, let me give you some more. Um, Еще. Let me give you some more elements. Элементы. Okay, and. Um, elements or the dream. No, I'm yeah. going to give you some more elements, and then we'll do some dreams. Okay. Еще let's, элементы. Let's do. Um, let's let's do one. Let's do some of these that are. Um, uh, top 20 dreams. Mm. Top uh, 20 dreams. Самых 20 самых распространенных снов. Some of this I've already given you. Уже определенные давал вам. Number one. То, что чаще всего вы видите во сне. Teeth falling out. Это то, что зубы выпадают. Okay. We said that is uh, uh, losing understanding. Мы говорили, что это потеря понимания. Number two is falling. Второе это падение. Видели когда-то во сне, как вы падаете? Has to do with a sense of being out of control. Это значит, что как бы вы не контролируете ситуацию. Or uh, that that uh, there's something in your life that seems out of control. То есть что-то в жизни, что выходит из под контроля. Um, nakedness in public. Нагота. Uh, в присутствии других людей. Again, we said that was um, vulnerable transparency or vulnerability. То есть, ну, прозрачность, открытость на других. Okay. Um, number four is uh, uh, dreams in the bathroom. Четвертое это сны в ванной комнате. And we spoke of that. Being a need for cleansing. То есть это нужда в очищении. Okay. Cleansing to take place. Происходит очищение. Number five is uh, you see yourself taking a test. You're back in school taking a test. Пятое это когда вы снова сдаете экзамены или контрольные, то есть вы снова возвращаетесь в школу. Me. It means there's still some things that uh, you need to learn. То есть нужно еще что-то чему-то нужно научиться. Training. Если в армии, то это может быть обучение. Training, and probably as a believer, it's spiritual training. You get духовное well, обучение. Uh, and probably more specifically, training in spiritual warfare. Или обучение именно духовной войне. Okay. Number six is being chased. Шестое это когда вас преследуют. Okay. Being chased indicates uh, a fear of something. Это значит, что вы боитесь чего-то. Um, flying, flying means uh, a, a, you are developing a, a, an a, a ability to um, maneuver in the things of the spirit. Это значит, что вы, когда вы летаете, значит, что вы учитесь маневрировать в духовных вещах. That's actually number seventeen. Это семнадцатый, не подсказывай. And um, and have you? Um, have you had dreams of you flying and you didn't do a very good job? Были у вас сны, когда вы летаете, но у вас не очень хорошо получается. Crashing into things. Когда вы врезаетесь постоянно. You're you're on the pilgrimage. You're on a journey. Вы в путешествии. I used to, whenever I first started out in the things of spirit, I would have dreams about me flying. I'd когда я только начал свое духовное движение, то мне часто снилось, как я летаю, но постоянно врезаюсь или что-то не получается. Но чем больше, чем дальше я проходил служение, тем лучше у меня получалось летать. Как Супермен потом. Номер семь это actually snakes. Седьмое это змеи. Again, we said it's Lies being told. Это ложь, которая может быть сказана в ваш адрес. Number eight, spiders. Восьмое пауки. We gave you definition of that. It's a cult activity. Об этом уже говорили о культной деятельности. Number nine of all things is alligators. Девять это аллигаторы, крокодилы. Но это это хит. Это сейчас хит парад. Вы можете просто записать. Кто видел сны с крокодилами или аллигаторами? Кто-то умирает. Кто видел во сне смерть или кто-то умирает? И это наполняло вас страхом. Освобожу вас немного от этого. Hardly ever does it is it literal. 
Очень редко это буквальный смысл. Hardly ever. В едва ли это имеет буквальный смысл. Most of the time it means that something in that person's life is coming to an end. Чаще всего это касается того, что что-то в жизни этого человека просто подойдет к концу, что-то закончится в в жизни этого человека. Произойдет какая-то перемена. Okay, um, losing your purse or your wallet. Потеря сумочки или кошелька. Is confusion about your identity. Это ну как бы проблемы с принятием себя, самоопределение. Who am I? Кто я? Okay. If you dream of a deceased relative. Если вы во сне видите умершего родственника, это, возможно, проблемы поколений. Возможно, касается проклятий. Are you all familiar with that term? То есть родовое проклятие. That sounds harsh if you're not, huh? Родовое проклятие, возможно. In other words, junk in your in your family's history. То есть как какой то мусор в истории вашей семьи, которая вот передается. That you have authority to deal with and break off. И у вас есть власть прервать это. Makes sense? Yeah. Родовое проклятие. Да, это в служении освобождения. Or it can be if it's from a godly relative. Если же это родственник, который был богобоязненный. It can be even seen as a message from the Lord. Иногда это даже послание от Господа. Because just as you know, relatives pass on their junk. Так же как родственники могут передавать проклятие. They can also pass on to us. The mantles, callings on their lives. They also can give us a call and a call. Yes, we do. Yeah. God, God makes promises to, you know, like grandfathers, grandmothers. God does a promise and to our grandparents, our grandparents, our children, and our children. All right. If you dream about returning to a past relationship, возвращение к прошлым взаимоотношениям. Okay. Don't fear. It doesn't mean that you're going to do something radical and leave your spouse. Не бойтесь, это не значит, что пора бросать мужа или жену и возвращаться кому-то. It it has to do with falling back to old ways of thinking. Это обозначает возвращение к прошлому мышлению, образу мышления. Alright. Is it a positive or negative? Yes, not a good thing. Это не хорошо. Yeah, falling back to old ways that are not good. Старым путям возвращения, которые не хорошие. Okay, nightmares. Кошмары. Okay, nightmares are from the enemy. Они от врага. Okay, so you can approach nightmares in in a couple of ways, in two ways. И можно воспринимать кошмары двумя способами. One way is you may need to look for the open door. Первое это нужно искать открытую дверь, через которую враг ее это дает. Have I opened a door to allow the enemy to have this kind of access to? Открыл ли я дверь, что позволило врагу иметь доступ ко мне? Ask the Holy Spirit. Спрашивайте Духа Святого. And if so, then close the door. Если так, то закройте двери. Okay. If not, it's just the enemy trying to. Torment you and terrorize you. Если нет, то враг просто пытается вас как это кошмарить в общем, пугать вот точно, терроризировать. And and you can rebuke the enemy. И вы можете запретить врагу. And you can rebuke him two ways. И можно запретить ему двумя способами. While you're awake and conscious. Когда вы уже придете в себя. You just say then to the enemy. Скажите врагу. I don't receive it. Я не принимаю это. Я запрещаю этому. But you can also do it inside the dream. Но вы также можете это сделать в самом сне. 
you, you say to the Holy Spirit, вы можете сказать Духу Святому, Holy Spirit, will you give me the opportunity Дух Святой, дай мне возможность to step up in that dream войти в этот сон and rebuke the, the и enemy. запретить врагу. And you'll be amazed. И вы будете удивлены. That the next time you have that, в следующий раз, когда у вас будет подобный сон, in the dream, во сне, you can take authority over the, the demonic activity. Вы можете вот взять на себя власть над этими этой бесовской деятельности. In fact, I was having a lunch with Sasha today. Сегодня у меня был обед с Сашей. Like и он поделился опытом, который у него был подобный вот несколько лет назад. Said, enemy, и он сказал, что когда он запретил врагу, э, то сон прекратился. Him, Но кто-то ему сказал, that, that, um, God, что сон был, э, сон был от Бога. And he was very concerned about what was being portrayed in that dream. И он очень сильно обеспокоен был тем, что было изображено в том сне. But the truth is, it wasn't from God. Но истина в том, что это не был сон от Бога. And he did the right thing. И он сделал правильно. Yep. All right. Uh, number fifteen is uh, dreams involving a house. Пятнадцатое – это сны о доме. И сон часто олицетворяет, как мы уже говорили, вопросы жизни. Шестнадцатое – это средства передвижения. Мы уже говорили, что это служение или какая-то деятельность. 17, we said, was flying. We already identified that. Семнадцатое, мы уже говорили, это полеты. 18 is horses. 18 конь. Horses usually always good. И конь часто это хорошо. Increase power, increase anointing. Это умножение силы, помазания. 19 is dogs. 19 собаки. Most of the time, a dream about a dog is positive. И в большинстве случаев он позитивный этот сон. Probably has to do with friendship. И касается дружбы. Okay. Now, if it's an attack dog. Но если это собака, которая нападает, like just, to to то так и нужно воспринимать, что это yeah. грядущая возможная атака врага. And then number 20 is dreams about weather. И двадцать это сны о погоде. The, you know, storms, whether they're good or bad. Например, бури, хорошо это или плохо, мы уже говорили. Okay, and then the one that I always put off till last that people have and I always put it off to last. Uh, I always put it off to last. But people have these dreams, uh -huh. and they're a little bit embarrassed to ask about them. Сны, о которых которых люди стесняются спрашивать. Sexual encounters. То есть какие-то сексуального характера сны. Okay. First of all. Uh, If it's with your spouse, прежде всего, если вы видите своего супруга или супругу, it simply may be speaking to you about the need to increase your intimacy. И то, возможно, это говорит о том, что пора вам как бы увеличить ваш ваше интимное время. And guys, I'm not talking about physical intimacy. И я не только говорю о физической близости. Increase your intimacy of knowing each other. То есть близость узнавания друг друга больше. Spending quality time with each other. Про провождение качественного времени вместе. If it if it is with a known person, если это с известным человеком, but it has a sense of being pure and right, но все равно это кажется правильно и чисто. It may have to do with a receiving of their gifting or their anointing. Это может означать принятие их даров, их помазания в вашу жизнь. It's much like a kiss in a dream. Это как вот поцелуй во сне. Oftentimes a kiss is like an impartation. Часто поцелуй это как вклад. Okay. The person that is kissing you is imparting to you the gift or anointing that they have. And you'll know it because in the dream it just seemed right. И во сне это кажется правильно. You just get embarrassed when you wake up. У вас просто такое смятение, когда вы просыпаетесь. Okay. 
Записывайте, что вы не записываете. Yeah. Это так интересно. Okay. Um, now, if it... Да, сразу yeah. все уже. Okay. If, if it seems, um, if it seems dirty, Если кажется, что это грязные отношения, and even pornographic, или даже порнографические, then, сон. Uh, one possibility is it's what we call a flushing dream. Uh, purging. То это омывающий сон. Это хорошо. Это Мы живем в том мире, который показывает очень много секса. Involuntary or voluntary may have seen some inappropriate things. И каждый из нас по умыслу, либо же не взначая, все равно сталкивается с какими-то такими моментами. And in in the night, in the dreams, the Holy Spirit helps flush some of that out. И во сне Дух Святой помогает смыть это. Okay, that's one possibility. Это одна возможность. Obviously, the obviously the other possibility, if it's kind of nasty. Но другая возможность, что это просто неправильное отношение, ужасное отношение. То есть это сон, который из вашей из вашей души исходит. Если вы имеете привычку или просто смотрели на какие-то неподобающие образы. So if you're just a, you know, you are Clean, you are righteous, you are holy, but you have a sexual dream. It doesn't mean that you're a bad person. Если вы чистые, непорочные, но во сне вот вам приходит какой-то сон сексуального характера, это не значит, что вы стали плохим человеком. Yeah, it can it can be quite embarrassing. Это может вас вводить в смятение. I was pastor in a church. Я пастор в церкви. And on one Saturday night. И однажды субботу ночью мне пришел сон о том, что у меня вот сексуальные отношения с одним из членов церкви. С одной, но, yeah. но член церкви, он мужского пола все равно. That that Я в, в следующее воскресенье просто избегал этого человека. Ну, okay. Так бывает. Описать сон, говорит, что ли? Бегемота ищет. Но это был не сон же. Это, ну, опять же, большой рот, как 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 аллигатор. То есть это человек, который поносит. Или атака, то есть очень опасно. Это одно из очень опасных животных. Наша рябба, значит. Курицу и значит. Все эти символы, если вы видите их во сне, они то же самое значат и в видениях. So when you begin to learn the symbolism through, you know, dream interpretation. 
It will carry over into the prophetic. То есть, когда вы научитесь различать вот эти вот вещи во снах, то то же самое вы сможете делать и в пророческом служении. Especially for those who are seers. Особенно те, кто вот имеет видение. How many of you have a tendency to see pictures like in the prophetic ministry? У кого тенденция больше видеть картины в пророческом служении? Yeah, and and you can, you know, these uh, this symbolism that's associated with these elements is. Becomes true in the prophetic. И эта способность она также самая истина и в пророческом служении. Okay. And here's the thing: the more you um, the more you do this, the more you get comfortable with it, the more you can rightly determine the meaning of a symbol. Чем больше вы делаете это, практикуетесь в этом, тем больше вероятности, что вы правильно будете определять вот эти вещи, символы. But always remember. That it does not necessarily mean the same thing every time. Но запомните, что это не обозначает, не всегда обозначает одно и то же самое во всех случаях. So if it doesn't fit, don't force it. Поэтому, если ваше толкование не подходит первоначальное, то не навязывайте это, не силой не не навязывайте это. And and remember the cultural norms. Помните также культурные особенности. Things, images out of your own experience. Образы, которые касаются вашего личного опыта. See, like Roman asked about chicken. Roman, например, спросил о курице. And I don't know if it's true in Ukrainian culture, is it? You big chicken? Is that true? And you know, when you call somebody a chicken? No, is that not true? Is that true in Ukrainian culture? No. In in American culture, if you call somebody a chicken, если в в Америке вы называете кого-то цыпленком или курицей, it means they're afraid of something. То значит, что они боятся чего-то. Or or they're they're not brave. They're cowards. Что они трусы, что они не смелы. Okay. See, that probably doesn't mean that in your culture. Okay. Это новое выражение. Да. Нет, толкование слов у нас позже, правильно? Okay, real quick, I want to give you twenty categories of dreams. Дам двадцать категорий снов очень быстро. These are these are the kinds of dreams that God will give you. Это те сны, которые Бог будет давать. And it has to do with the the purpose. И сны всегда с целью. I'm not going to define all of these because we don't have time. Не буду все определять, потому что нет времени. First one is healing dreams. Первое это сны исцеляющие. God gives you dream to bring healing to you. Бог дает сон, чтобы исцелить вас. And some of those actually you can experience healing in the dream. И то есть во сне вы даже можете пережить исцеление. What we call flushing or purging dreams. То есть сны, которые очищают. Okay. Следующий. Right. Сны, которые очищают. Второе. Number three is called calling dreams. Третье это сны призывающие или сны призвания. God calls you to the ministry. Бог призывает служению. Calls you to a project. Себе к какому-то проекту. Okay. Warning dreams. Четвертое предупреждающие сны. He's warning you about something. То есть он о чем-то предупреждает. Body dreams. Телесные сны. In other words, our They're dreams that our physical body has caused us to have. То есть физическое, как бы, 
Ну, это физические какие-то переживания, вы видите тело во сне, например. Our, То есть это может, эти сны может вызывать uh, дисбаланс гормональный. Или болезнь. То есть у нас могут быть какие-то странные сны, um, но из-за болезни, из-за нашего физического состояния. Есть химические сны. Это из-за лекарств, которые мы приняли. Uh, uh, если перебрали с алкоголем. Um, and, So, so if you get if you get drunk on uh, Saturday night and have a dream, если вы в субботу don't don't believe that. Перепили потом вас сон. Don't come to church Sunday believing it was from God. Не приходите в воскресенье, например, в церковь, но в нашем контексте в субботу на собрание и не рассказывайте, что у вас был сон от Бога. I'm kidding. I know none of you would get. Я шучу, знаю, что никто не напьется. On Saturday night. On Friday night. Yeah, maybe on Friday, but not on Saturday. Oh, no. Okay. Uh, also, uh, воскресенье можете приходить рассказывать. On Sunday you can come and tell whatever you want. Okay. Uh, also, under chemical dreams, are certain foods, spicy foods. Например, пища со специями, она тоже может с приправами, она может острая пища может влиять на сон. In America, we call them pizza dreams. Это такой Сны пиццы вот uh, в Америке называются. Number eight is self-conditioned dreams. Uh, self восьмое это самочувствие. Oh, number seven. Number seven. Семь, извини. Number seven. Self-conditioned dreams. Просто он один пропустил. Uh, uh, час, God's час. showing you. Uh, he's trying to open up your eyes uh, to your condition. То есть вашего ли, сны самочувствия или то есть или личного э, э, час yeah. э, личного исслед самоисследования вот так правильно? You may be deceived about something about you. то есть вас э, вы можете обманываться в каких-то вещах относительно so себя God wants to show you what he... What he, how he sees you. То есть Бог хочет показать истину, как он вас видит. То есть сны самооценки. And, and that to you can be either good or bad. И это может быть хорошее или плохое. Because if you're thinking more highly of yourself. Если вы думаете о себе слишком высоко, Бог скажет, что нет, приземлись. But if you're thinking less of yourself. Но если вы о себе слишком мало думаете, God shows you, no, this is. Господь покажет, нет, вот как я тебе думаю. Number eight is courage dreams. Сны смелости или ободрения. Dreams designed to give you courage. То есть сны также призваны давать вам смелость. Courage to face something or do something. Чтобы встретиться с чем-то или что-то сделать. And then there are actually correction dreams. Также сны исправления. Когда Бог даст определенные исправления. Изменит ваш подход или мнение. Десятое – это сны направления. Uh, God gives some direction in your life. Бог дает определенное направление для жизни. Uh, we, we see a, a number of those in Scripture. Несколько примеров есть в Писании. Remember, God says, "Go here, Paul to Macedonia." Помните, вот был сон Павлу, чтобы он шел в Македонию. Joseph to Egypt. Иосифу, чтобы он взял Ишуа с семьей и пошел в Египет. Number eleven is intercession dreams. Одиннадцать это сны ходатайства. And uh, it's a call to intercede for uh, people or people groups. В них призыв ходатайствовать за людей или народности. Number twelve, prophetic and revelatory dreams. Двенадцать это пророческие и сны откровения. In other words, we receive a a prophetic word in the dream. Мы принимаем пророческое слово во сне. We receive revelation in the dream. Принимаем откровение во сне. Okay. Uh, then there are what we call dark dreams. Следующее то, что мы называем темные сны. And uh, basically, what we mean by dark dream, it's from the enemy. Они чаще всего от врага. And he is trying to um, be. This is where he's trying to be deceptive. Вот в этом он пытается обмануть. He's he's trying to make you think. Пытается заставить вас думать, что это от Бога. 
but it's from the enemy. Но это от врага. How do you tell the difference? Uh, как понять разницу? Well, the reason we call them dark dreams is because they have no color in them. Мы называем это темными снами, потому что там нет цветов. Because the enemy can't create in color. Потому что враг чаще не может творить в цветах. Because color comes from light. Потому что все цвета они происходят от света. А дьявол движется только во тьме. Spiritual warfare dreams. Сны духовной войны. Следующее. And uh, these are dreams where actually in the dream you're engaged in warfare. То есть в самом сне вы вовлечены в духовную войну. It can seem like uh, um, very direct where you're uh, engaging in a physical enemy. То есть они могут быть буквальными, когда вы там боретесь с физическим врагом. It can be like you're in an, uh, a combat unit and you're fighting. Или вы в каком-то подразделении военном и вы участвуете в боях. Or you can be fighting against like um, the you know the the bees, the hornets, the spiders, those kinds of things. Или вы воюете там боретесь с пчелами, пауками. Осами. Okay. Uh, the next is what we call fear dreams. Uh, следующее это uh, сны страха. Fear dreams come out of your own soul. Uh, они происходят от вашей из вашей души. And you basically dream about what you fear. И то есть вы видите во сне то чего вы боитесь. Okay. Uh, then there are invention dreams. Следующее это сны изобретательные. You actually receive revelation on how to invent something. То есть вы получаете откровение, как что-то изобрести. Or create something. Или создать. And as well as um, uh, in, in these dreams you can um, um, let's see um, creativity. You can um, uh, if you're like a songwriter. Если вы, например, пишете песни, you can get the inspiration for a song. То есть вам может прийти вдохновение написать песню. If you're an artist, если вы художник, you can see a particular way to do a painting. Вы можете увидеть конкретный стиль, как написать картину. It's just a dream that releases creativity to you. То есть этот сон, который высвобождает творчество у вас. Next is what we call word of knowledge dream. Следующее это сны слова знания. It's where in the dream you get an answer. То есть во сне вам приходит ответ. Okay, and then uh, there's deliverance dreams. Сны освобождения следующие. And it is um, uh, a, a dream where you actually can experience uh, deliverance in the dream. То есть в самом сне вы получаете освобождение. Okay, and then the last category is what we just call soul dreams. И последнее, но это получается девятнадцать. And these are just your personal, your personal desires being dreamed. Это душевные сны, то, что происходит из вашей души.